வணக்கம் ஃபெல்லோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசடர கற்க யூடியூப் சேனல் நம்ம இப்போது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ நைன்ட்டி டூ நம்ம தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து இன்றைக்கி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு ரெட் பெனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபோட டெலகிராம் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க ஆஸ்பிரன்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் கொஸ்டின் பேப்பரை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி மீன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மாடல் ஆன்சர்ஸும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஜிஎஸ் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ ஜிஎஸ் டூ வந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து இந்த ஆன்சர் ரேட்டிங் பேஸை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபிலிம்ஸ் கிட்ட வந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ டேஸ் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிலிம்ஸ் மேலே ஜாஸ்தியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக த்ரீ டேஸ் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் தான் நான் வந்து ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா இருந்தாலும் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குள்ள டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டி மாடல் ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதி முடிச்சிருப்போம் இது நம்ம மெயின்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை ஃபிலிம்ஸ்க்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் நீங்களும் வந்து மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஒன்றாச்சும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி ஃபிலிம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனுக்கு தனி டெலகிராம் சேனல் இருக்குது மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டனுக்கு தனி டெலகிராம் சேனல் இருக்குது ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி த்ரீ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் அரிக்கா நட் பார்லே காஃபி ஃபிங்கர் மில்லட் கிரவுண்ட் நட் செசமம் டர்மரிக் த கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஹஸ் அனௌன்ஸ் த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் விச் ஆஃப் த அபவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த கொஸ்டனை பார்க்கும்போது என்ன இவ்வளோ இன்டிகேட்டாக டீடெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கை படித்தாலே இது எல்லாமே வந்து கவர் ஆகிடும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் எந்த டாபிக் படித்தாலும் நம்ம தரவாக படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வேர்ட் பை வேர்ட் ஒரு டாபிக் படித்தாலுமே ரிவைஸ் ரிப்பீட் ரிவைஸ் ரிப்பீட் இதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்னால் என்ன அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாகவே வந்து டெஃபினேஷன் தெரியும் அதாவது கவர்மெண்ட் இன்டர்வெக்ஷன் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணும் எதுக்குன்னா ஃபார்மர்ஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரைஸிங் வந்து திடீர்னு பயங்கரமாக ஷார்ப்பாக ட்ராப் ஆகிடும் அதனால் வந்து நிறையா லாஸஸ் வந்து ஏற்படும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அந்த லாஸஸ்லேருந்து அவங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எம்எஸ்பி வந்து ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமோடிட்டிஸ் வந்து அறிவிப்பாங்க ட்வைஸ் த இயர் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபார்மர்ஸை வந்து ட்ராப் இன் ப்ரைஸஸ்லேருந்து ஷீல் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை விட கீழே வந்து ஃபாலோ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல் காசை கொடுத்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அவங்க எவ்வளோ க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களோ அதில் வந்து வாங்கிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸோட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து மார்க்கெட்லேயே வந்து விற்றுக்கலாம் அது வந்து கீழே போகும்போது மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த நீட் ஃபார் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து நடக்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அடிஷ்னல் இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஃபுட் கிராப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதனால் வந்து எஸ்பெஷலாக லேபர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ் அதாவது வீட் பேடி அந்த மாதிரி லேபர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்பரான இன்சென்டிவ்ஸ் இருந்தால் தான் ஃபார்மர்ஸால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுட்டோம் அதனால் வந்து இந்த கிரேட்டர் இன்சென்டிவ்ஸ் டு ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்புறம் வந்து அவுட் புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த எம்எஸ்பியை வந்து இப்போ வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த க்ரோப் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கிச்சு அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்ஸ் பர் குவிண்டல் வந
இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே வந்து அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மூணு வருஷம் அதை கேல் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏ டூ அதுக்கப்புறம் ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் அதுக்கப்புறம் சி டூ அந்த மாதிரி மூணு விஷயத்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் சிஏசிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் அவங்க வந்து இப்போ ஏ டூ அதுக்கப்புறம் ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் அப்புறம் சி டூ வச்சு தான் இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஏ டூ உள்ள வந்து என்னென்ன காஸ்ட்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா கெமிக்கல்ஸ் ஃபர்டிலைசர்ஸ் சீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து லேபர் வந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் க்ராப் ஃபுட் க்ராப்ஸ்க்கு வந்து லேபர் வந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க அது எல்லாமே வந்து ஏ டூவில் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் ஓகேங்களா ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் வந்து எதாவது வந்து கவர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் இன்கர்டை வந்து இது வந்து கவர் பண்ணும் ப்ளஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் அதாவது ஃபேமிலி லேபர் வந்து இந்த க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்வால் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அந்த இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டும் வந்து இதுக்குள்ளே வரும் இந்த ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சி டூ சி டூவில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அசெட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர் ரெண்டும் வந்து இந்த சி டூவில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ டூ அதுக்கப்புறம் ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் அப்புறம் வந்து சி டூ இது மூணுமே வந்து வரும் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏ டூ ஏ டூ ப்ளஸ் எஃப்எல் சி டூ இல்லாமல் வந்து இந்த கமிஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து நிறையா விஷயத்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் பெர் ஹெக்டேர் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ராப் காஸ்ட் அண்ட் அதர் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி கம்பேர்ட் டு திஸ் ரீஜன் அதாவது ஒரு ரீஜனுக்கும் இன்னொரு ரீஜனுக்கும் ஒரு கடிஃப் கம்பேரிசன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெர் குவிண்டலுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதர் ரீஜன்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்புறம் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் வந்து எப்படி இருக்கு க்ராப்ஸில் அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் என்னென்னலாம் வந்து நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் என்னென்னா வந்திருக்கு அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்புறம் வந்து ஃபார்மர் ப்ரைஸஸ் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது கமோடிட்டிஸ் சேல் பண்ணதுக்கும் சரி பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கும் சரி ஃபார்மர் ப்ரைஸஸ் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடியூஸர் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அதாவது ஈல்டு எப்படி இருக்குது ஏரியா எப்படி இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க டொமஸ்டிக் சப்ளை எப்படி இருக்குது அப்புறம் அவைலபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்புறம் வந்து டிமாண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த இன்டயர் ரீஜன் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அதாவது டோட்டல் அண்ட் பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் எப்படி இருக்குது ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது ப்ராசஸிங்கில் இது எல்லாத்தையும் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து எப்படி போயிட்டுருக்கு அதை பொறுத்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் அந்த ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது வந்து ஜூட் ஃப்ரூட்ஸ் ஜாகிரி சுகர் காட்டன் யான் இந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ரைஸஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் ப்ராசஸிங்கில் இருக்க காஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க சேஞ்ச் அது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்டோரேஜ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டாக்ஸஸ் ஆர் ஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் சர்வீசஸ் இதில் இருக்க காஸ்ட் அதில் வந்து சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் மேக்ரோ எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ் அதாவது வந்து கன்சூமர் ப்ரைஸ் இந்த சென்ஸ் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் இப்போ வந்து நம்ம கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் தான் இதை வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் அதாவது இவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எம்எஸ்பியை டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் இதை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் இது வந்து ஜனவரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க பண்ணாங்க இந்த சிஏசிபிவ இதுக்கு முன்னாடி இதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஏசிபியோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரைஸ் கமிஷன் அப்படின்னு வந்து வச்சுருந்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து சிஏசிபி அப்படின்னு வந்து பேர் மாற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து
மில்ஸும் வந்து ஃபார்மர்ஸும் மில்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் என்டர் ஆகிப்பாங்க அதாவது வந்து இந்த ஃபேர் ரெமினேட்டிவ் ப்ரைஸ் வந்து நாங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி மில்ஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் இந்த மாதிரி காசை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த சுகர் கேன் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசென்ஷியல் கமோடிட்டிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் கீழே என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து இந்த ஃபேர் ரெமினேட்டிவ் ப்ரைஸ் பேமெண்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இவங்க தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க எது கீழே வருது இவங்க அப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் எசென்ஷியல் ஒர்க் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே இந்த சுகர் கேன் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து வருது அதுதான் வந்து ஃபேர் ரெமினேட்டிவ் பேமெண்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி வந்து பார்த்துக்குது கேன் சப்ளை கொடுத்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே இந்த ஃபேர் ரெமினேட்டிவ் ப்ரைஸ் வந்து போய் ஃபார்மஸ்க்கு போய் சேரணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த விஷயம் வந்து பார்த்துக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸோட அட்வைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதையும் பார்த்துக்கிறது வந்து கமிஷன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் தான் வந்து பார்த்துக்குது அவங்க தான் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது வந்து கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்த ஃபேர் ரெமினேட்டிவ் ப்ரைஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இப்போ சிஎஸ்சிபி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து இட்ஸ் அ நான் பெண்டிங் அட்வைசரி குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து பைண்டிங் கிடையாது இந்த சிசிஏ வந்து யார் ஷேர் பண்ணுறாங்க அதாவது கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த எஃப்ஆர்பியை வந்து எதோ பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் கமிட்டி ஆன் சுகர் கேன் செக்டர் ரீ ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்து தான் இந்த ஃபேர் ரெமினேட்டிவ் ப்ரைஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது கிராப்ஸ் கவர்ட் அண்டர் எம்எஸ்பி அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸஸை வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிஏசிபி வந்து சிஏசிபி டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அதாவது கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த சிஏசிபி இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் எத்தனை கிராப்ஸ்க்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ரிக்யர்ட் கிராப்ஸ்க்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது டுவெண்ட்டி டூ கிராப்ஸுக்கு வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபேர் அண்ட் ரெமினேட்டிவ் ப்ரைஸ் வந்து சுகர் கேனுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து ஃபோர்டீன் கேரட் கிராப்ஸ் வருது அப்புறம் சிக்ஸ் ராபி கிராப்ஸ் வந்து டூ அடிஷ்னல் கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் வந்து வருது இது எல்லாமே வந்து கம் கம்பல்சரி கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்பிஸ் ஃபார் டோரியா அண்ட் டி ஹஸ்டு கோகோனட்ஸ் வந்து எப்படி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பிஸ் ஃபார் ரேப் சீட் மஸ்டர்ட் அண்ட் கொப்ரா கொப்பரையை பொறுத்து தான் அதாவது கொப்ரானா கொப்பரை தேங்காய் கொப்பரையை பொறுத்து தான் இந்த எம்எஸ்பியை டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா என்னென்ன கிராப்ஸ் எல்லாம் இந்த எம்எஸ்பி கீழே கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலஸில் வந்து பேடி வீட் பார்லே ஜோவர் பஜ்ரா மெய்ஸ் ராகி பல்சஸில் வந்து கிராம் அஹார் அர்ஹார் இல்லாட்டி தூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மூங் உரத் லென்டில் இதெல்லாம் வரும் ராக் காட்டன் ராஜூட் கொப்ரா டி ஹஸ்ட்டு கோகோனட் சுகர் கேன் அப்புறம் வந்து வெர்ஜினியா ஃப்ளூக்யூ டொபேக்கோ இதெல்லாம் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கீழே வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டூ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நாலு நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர்ட் பை சிஎஸ்சிபி ஃபார் ரெக்கமெண்டிங் எம்எஸ்பி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் கிராப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டில் எப்படி ப்ரைஸ் இருக்குது அப்புறம் ப்ரைஸ் பேரிட்டி பிட்வீன் கிராப்ஸ் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரேட் டர்ம்ஸ் பிட்வீன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எஸ்பி வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன கிராப்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எது எதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு
வருங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அரிக்கனட்டும் காஃபியும் மட்டும் இன்க்ளூட் ஆகல மற்றதெல்லாம் வந்து அரிக்கனட் காஃபி டர்மெரிக் இந்த மூணும் வந்து இன்க்ளூட் ஆகல மற்ற எல்லாமே வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பார்லே அதுக்கப்புறம் ஃபிங்கர் மில்லட் கிரவுண்ட் நட் சீசனம் நாலுமே வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து கேரட் சீசனுக்கும் ராபி சீசனுக்கும் என்னென்ன க்ராப்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸாகவும் நம்ம பார்த்த மாதிரி இருக்கும் எதை இது சேம் தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே வந்து இருக்காது எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் ஃபோர்டீன் கேரட் க்ராப்ஸ் சிக்ஸ் ராபி க்ராப்ஸ் அப்புறம் வந்து ரெண்டு கமர்ஷியல் க்ராப்ஸ் அதை தான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் இருக்காது பட் ஸ்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்காக நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கேரட் அண்ட் ராபி க்ராப்ஸ் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து டெலிகிராம் சேனல்லையும் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம அப்டேட்டடாக இருக்கிறது நல்லது இல்லைங்களா ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி ஃபோர் இன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்டஸ் பக்காய் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுவரி லொக்கேட்டட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து பக்காய் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி பற்றி நல்லா படிக்கலாம் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி அப்படின்னு கேட்டாலே நம்ம அதை பற்றி தரவாக படிச்சிடணும் அப்போ தான் அதுலேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து எதை வேணால் ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த பக்காய் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி தான் வந்து பாக்கி டைகர் ரிசர்வ் இதை வந்து நைன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்டில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணாங்க இது வந்து ஃபூட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸில் வந்து இருக்குது ஈஸ்டர்ன் காமிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பக்காய் டைகர் ரிசர்வ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டில் வந்து வருது இது வந்து இட் இஸ் அ ஹோம் டூ ஓவர் டூ தௌசண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மேமஸ் தேர்ட்டி ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் ஜீன்ஸ் அப்புறம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ரேட் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா ஃப்ளோரா அண்ட் ஃப்ளோனா வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது குளோபலி த்ரெட்டண்டாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பாக்கெட் டைகர் ரிசர்வ் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் மெனிங் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறதையும் நான் வச்சுக்கோங்க பிடிஆர்னா பாக்கெட் டைகர் ரிசர்வ் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர் ரெசிடென்ட் ஹார்ன்பில் ஸ்பீசிஸ் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன ஹார்ன்பில் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இப்போ பாக்கெட் டைகர் ரிசர்வோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்க்கலாம் இதோட இதோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பயங்கர ரிச்சான ஹிஸ்ட்ரி செவரல் டிக்கேட்ஸ் வந்து இது பிளான் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பாக்கே டைகர் ரிசர்வ் வந்து இனிஷியலாக என்ன ரிச என்னவாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்கே ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து ஜூலை ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து இது வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இது வந்து ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்து இது வந்து சர்வ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிச் பயோடைவர்சிட்டி வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியாக வந்து எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க கிட்ட அப்போ வந்து எயிட் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கலவர் பண்ணிச்சு இது நம்ம டேட்டாலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் அவசியம் இல்லை எந்த இயர் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த ஏரியாவில் ப்ரைமரியாக என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் டைகர் அப்புறம் அதர் வைல்ட் லைஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து டைகர் ரிசர்வாக இப்போ ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன் நைன் டூ தௌசண்ட் தான் இதுக்கு வந்து பாக்கே வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிக்கு வந்து டைகர் ரிசர்வாக ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடச்சிச்சு அது வந்து ப்ராஜெக்ட் டைகர் இனிஷியேட்டிவ் கீழே தான் வந்து கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர் பெங்கால் டைகர் பாப்புலேஷன் இந்த ஏரியா இந்த ஏரியாவில் இருந்ததுனால அந்த டைகர்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா பயா பாக்கே டைகர் ரிசர்வ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டைகர் ரிசர்வ் இன் இந்தியா வந்து மாறிச்சு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஹார்ன்பில் நெஸ்ட் அடாப்டேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து கோரா அபே சொசைட்டி ஓகேங்களா இது வந்து வில்லேஜ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் சாரி ஆந்திர பிரதேஷ்னு சொல்லிட்டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஹார்ன்பில் நெஸ்ட் அடாப்ஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்கே டைகர் ரிசர்வ் பயோடைவர்சிட்டி அவார்டு அதாவது பயோடைவர்சிட்டி அவார்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து இந்த பாக்கே
in addition to these several perennial streams on in the reservoir on the travel panel the other one in the reserve on the crucial water reserve on the air curving at the name which come up first on the Namiri stream upon the car is team upon the upward decor extreme in the latin on the average going in the lame on the reserve on the hydrological balance on the proper air car the cup on the water resources on the proper up is here the up on the various ecosystems on the support on the upping of the part of the stream the line on the trick on the area laughing at the name which come up for pocket tiger is a look at drive and now in particular निशी कम्युनिटी था इंगेर का इंडिजिनियस ट्राइब अब दिंगर दोनों नियाबर्स कोंगे इंगेर वंदे कंसर्वेशन ऑफ हॉन बेस्ड लोंदे बाइंगर मावन इन्वॉल्व आयर पांगा अम्म ग्लाद दे लोकल गार्डियंस और नेस्ट प्रोटेक्टर्स अब इन्हीं मावन सोलांगे ये ना इन द मैग्निफिशिएंट बर्ड्स को नहीं वंदे Pengiraman mana respect kurite, anda community ada di Nenishi community anda, anda birds anda protect pun orangnya. Pakai Paga Festival, ada tu orang di Nenishi trade band, annual event orang di celebrate pun orangnya. Abi ni ada ni awak cikongnya. Ini celebrate, ini celebration lah, ini showcase pun orangnya. Abi ni patingna, kal rich cultural heritage of the Nenishi tribe orang di showcase pun orangnya. Traditional dances, music, art, crafts, ada di lalat orang di, di lalat orang di beli pun orangnya. Abi ni ada orang di ni awak cikongnya. Okay, dah. Ipo pakai tiger sebab ada flora pati pakla. इधर आने नरिया टाइप्स ऑफ़ फॉरेस्ट अंदर का दादे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अपना सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट अपना लोगोलैंड मॉइस्ट फॉरेस्ट इन्द्र मरी नरिया टाइप्स ऑफ़ फॉरेस्ट अंदर का उन्हें आसाम वाले ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अंदर ये बिल्कुल भी पति ना मिक्स ऑफ एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन का अपना तो अंदर का इलान दे नरिया वाइड वैरायटी ऑफ एप्रिफाइटिक फ्लोरा एंड वुड लियाना संदर्भ का अभी इंगलों ने आवश्यक होगा इन्हें ना स्पीशीज इरका अभी पति ना ट्रेटर मेनस न्यूडी फ्लोरा अपना टाइप ऑफ ट्री सुनो ट्री से लाओ उन्हें ब्रॉड लीव का हर कॉम्बी नाम लेते रहो ना हम इंदर ट्री सोड़े फैमिलीज पेर लाने आप बोलते हो ना अभी आवश्यक नहीं आता है तो इन्हें ना टाइप ऑफ फॉरेस्ट इरका भी पता ही ना ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अपरांत द सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट Fauna ada juga pun penting na mammals ada tu tigers, leopards, Asian elephants, hornbills, hawk, deer, barking deer, clouded leopard, wild dog, Himalayan black bear, gorr, sambar, wild boar itu lalak. Birds ada tu mainnya hornbills ada tu. Apa ada tu crested serpentine itu lalak. Apa changeable hawk itu lalak. Mountain hawk itu lalak. Referest valley itu lalak. Apa ada tu blind trap, trago pan lalak. Apa ada tu Himalayan mona lalak. Apa ada tu kalij percent lalak. Apa ada tu kingfish lalak. Reptiles ada tu king cobra. Indian Rock Python, Assam Roof Turtle, Monitor Research Allah are the same thing. Now, the Parquet Tiger Reserve is known for its rich population of hornbills. Here, there are 4 species of hornbill population. There are 4 species of hornbill in the Parquet Tiger Reserve. There are 4 species of hornbill population. First, the Great Indian Hornbill is the Bucerus Bicornus. It is one of the largest hornbill found in Indian subcontinent. We already great Indian hornbill pati nariya padichto. Okay, ingla idu vande bayengar mana impressive size and striking appearance larko. Idu vande prominent yellow bill vande larko. Apur vande large tusk on top larko. Idu pati nama tarawo vande padichto. Aini the male or body vande black arko, belly vande white arko, female vande brownish black body arko. Okay, ingla the great Indian hornbill vande. Ia beri ke spot pernah abin patik na canopy mala mana fly air turko, lati tall trees mala perca air turko. Next patik na oriental pine horn beli, itu ada scientific name mana abin patik na anthroposeros albirostris abda itu ada scientific name. Itu ada medium size horn beli, itu ada distinct black and white plumage jadi itu kerap abin kerana ni abis kongga. Okey, engkau ini ini kau anda large cast kerko, abra anda white beli kerko. Cast kerana itu mala anda orang Kalau malah orang kunda mari, kalau helmet mari, kalau ada tuan tu cast kabin solvanga. Okey, kalau mandi malah ekor kunda tuan anda, ini cast kabin solvanga. Ini hornbill tuan tu, oftena tuan tu, nama para tuan tu pakala, tuan kapal tuan tu small groups lar pangga, apa fruits and insects tuan tu, sahaja pangga, apa ini kerjanya apa cikongga. Ini ke, ini orang mukjy mana feature ni, apa ini pati, mana loud and trumpeting calls tuan tu, tuan tu kuar pangga, pangga mana noise ear pangga, apa tuan tu, rata tu hornbill, ini tuan tu, ready sorus. Undu latex sabli mandu solongga, okey engkau. Ini mandu orang beautiful hornbill species. Ini kau dah intricate plumage pattern mandu erka. Ini kau dah black body and white wings erka. Yellow bill with a cast erka. Semua itu mandu kau dah erka. Pada mandu long and curled tail erka. Okey engkau. Ini mandu distinct distinctive call mandu kurukwa. Ada ini orang call ebdi erka. Apa yang pati na? Orang sa orang manusia ngasih diri kita mari erka. Okey engkau. Allow malau da manusia ngasih diri kita mari erka. Orang cackling laugh mari erka. इस अंदर फ्रूट्स इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स माला साफ़ रहोगे इधर अंदर नियामित कोंगा ओरिएंटल पाइंट हॉर्न बिल वंदे लाउड ट्रम्पेटिक कॉल्स अंदर कुर्को रेतुरे हॉर्न बिल वंदे मनुष्य नसीर के नमारी कुपरोगे इंगला
நெக்ஸ்ட் வந்து ரூஃபோஸ் நெக்டு ஹார்ன்பில் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து மீடியம் சைஸ்ட் ஹார்ன்பில் இதுக்கு வந்து டார்க் ப்ளவுன் ப்ளூமேஜ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரூஃபோஸ் கலர்டு நெக் வந்து இருக்கும் அதனால தான் ரூஃபோஸ் நெக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லோ பில் எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கிறது வந்து எல்லோ பில் இருக்குது அப்புறம் வந்து காஸ்க் அண்ட் ஒயிட் பில்லு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ஃபார்ன்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் குரூப்ஸில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து டீப் அண்ட் ரெசன் அண்ட் கால்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் அமைச்சுக்கோங்க இது வந்து ப்ரைமரியாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸில் வந்து ஃபீட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஞாபகம் இல்லை என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போது டிஸ்டிங்டிவான ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்கோ அது மட்டும் நீங்கள் அமைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஹார்ன்பில்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரௌன் ஹார்ன்பில் அப்புறம் கிரே ஹெட்டட் ஹார்ன்பில் இதெல்லாமும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஃபாரஸ்டில் இருக்குது அதாவது இந்த பாக்கே வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் விசிட்டர்ஸ் வரதுக்கு இது வந்து இதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது டூரிசமுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பாக்கே வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி பற்றி எல்லாமே படிச்சுட்டோம் இது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அருணாச்சல் பிரதேசில் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இந்தியா ஸ்டாட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பிஎஸ்எல்வியும் ஜிஎஸ்எல்வி பற்றியும் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம இப்போ பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ரெண்டுத்தையும் படிச்சுட்டு வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பிஎஸ்எல்வினா ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து போலார் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் தான் பிஎஸ்எல்வி ஃபுல் ஃபார்ம் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இது வந்து ஐஎஸ்ஓட மெயின் ராக்கெட்டாக ஃபர்ஸ்ட் அப்போதில் இருந்து இருக்குது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து ஓகேங்களா இப்போ வந்து பிஎஸ்எல்வி வந்து வாஸ்ட்லி இம்ப்ரூவ்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப செவன் டைம்ஸ் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது நைன்டீன் நைன்டிஸில் யூஸ் பண்ணுறதை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டியன் லான்ச் வெஹிக்கல் டு பி எக்யூப்ட் வித் லிக்விட் ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிஎஸ்எல்வியில் வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த பிஎஸ்எல்வி வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரிலேபிள் ராக்கெட் யூஸ் பை ஐஎஸ்ஆர்ஓ டெல் டேட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நடத்திருக்காங்க இல்லை ஃபிஃப்டி டூ ஃப்ளைட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லான்ச் டூ ஸ்பேஸ் கேப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மாஸ் ஆர்பிட்டர் ஸ்பேஸ் கேப்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஐஎஸ்ஆரோ வந்து கரண்ட்லி டூ லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்வி தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வியை விட ஜிஎஸ்எல்வி வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் பேலோடு வந்து ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கும் அப்புறம் கேப்பபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹையர் ஆல்டிடியூடுக்கு வந்து பறக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிஎஸ்எல்வி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதாவது அப்சர்வேஷன் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டிலைட்ஸ் அதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே வந்து கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணோம்னா வந்து ஜிஎஸ்எல்வி தான் மோஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது வந்து மச் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் வந்து இருக்குது ஹெவியர் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து டீப்பர் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போனோம்னா ஜிஎஸ்எல்வியை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி வந்து எயிட்டின் மிஷன்ஸ் வந்து நடத்திருக்காங்க இதில் வந்து ஃபோர் வந்து ஃபெயிலியரில் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் கேஜி ஆஃப் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து லோவர் அர்த் ஆர்பிட்ஸ்க்கு இந்த ஜிஎஸ்எல்வி கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து இண்டிஜினல் இண்டிஜினியஸ்லி டெவலப் கிரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இது ஃபா இது தான் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜாக வந்துருக்கு ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீல எம்கே டூவில் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதில் எம்கே த்ரீ வருஷன் வந்து ஐயோசாரோ வந்து என்டையராக செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐயோசாரோ வந்து யூரோப்பியன் அரியனை லான்ச் வெஹிக்கலில் மேலே டிபெண்ட் ஆகியிருப்பாங்க இந்த எம்கே த்ரீ வருஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்எல்வி வந்ததுக்கப்புறமா ஐயோசாரோ வந்து செல்ஃப் டிபெண்டாக ஆகிட்டாங்க செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பிஎஸ்எல்வி பற்றி எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிஎஸ்எல்வி வந்து இட்ஸ் அ தேர்ட் ஜென்ரேஷன் லார்ஜ் வெஹிக்கல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது
அப்புறம் வந்து ஒரு கோர் லிக்விட் பூஸ்டர் இருக்குது அப்புறம் க்ரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் வந்து இருக்குது க்ரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக மாறிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டன் கிளாஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸை வந்து ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு இவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபோர் டன்ஸை வந்து ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் இதே வந்து லோ அர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டென் டன்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் இந்தியா விட இது வந்து கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஜியோ சிங்க்ரனஸ் நேச்சர்னால் சேட்டலைட்ஸ் வந்து இந்த ஆர்பிட்ஸில் எப்படி அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக ஒரே சேம் பொசிஷனில் ஸ்கையில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்க மாதிரி இது வந்து இருக்கும் அகத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பிஎஸ்எல்வி அண்ட் ஜிஎஸ்எல்வி இதுதான் வந்து விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன கேட்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி லான்ச் த சேட்டலைட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அர்த் ரிசோர்ஸஸ் மானிட்டரிங் வேரஸ் ஜிஎஸ்எல்வி ஆர் டிசைன் மெயின்லி டு லார்ச் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அர்த் ரிசோர்ஸஸ் மானிட்டரிங் அப்போ வந்து ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து பிஎஸ்எல்வி லான்ச் பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ்எல்வி வந்து கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் தான் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் வந்து கரெக்டு ஆப்ஷன் டூ வந்து பார்க்கலாம் சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பை பிஎஸ்எல்வி அப்பியர் டு ரிமைன் பர்மனென்ட்லி ஃபிக்ஸ்ட் இந்த சேம் பொசிஷன் இந்த ஸ்கை ஆஸ் வியூ ஃப்ரம் பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் ஆன் அர்த் தப்பு ஜிஎஸ்எல் ஜிஎஸ்எல்வி தான் அப்படி தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து அதாவது ஜாஸ்தி ஹைட்டில் கொண்டு போய் இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து வைப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜிஎஸ்எல்வி அதாவது ஜியோ சிங்க்ரனஸ் லான்ச் வைக்கிறது மூலமாக இதை வந்து கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறதுனால இதோட ஜியோ சிங்க்ரனஸ் நேச்சர்னால் இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து ஒரு பர்மனண்ட்டாக ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நம்ம அதோட இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ்எல்வி சேட்டலைட்ஸ் தான் பிஎஸ்எல்வி சேட்டலைட்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இஸ் அ ஃபோர் ஸ்டேஜ் லான்ச் வெஹிக்கல் வித் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜஸ் யூஸிங் சாலிட் ராக்கெட் மோட்டர் அண்ட் த செகண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் யூஸிங் லிக்விட் ராக்கெட் இன்ஜின் இது வந்து பிஎஸ்எல்வி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா பிஎஸ்எல்வியை வந்து அப்படியே ஜிஎஸ்எல்வியாக வந்து மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் வந்து என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் இது வந்து பிஎஸ்எல்வி கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து சாலிட் ராக்கெட் மோட்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேஜஸ் லிக்விட் ராக்கெட் என்ஜின் இது வந்து நம்ம பிஎஸ்எல்வி தான் பார்த்தோம் ஜிஎஸ்எல்விக்கு வந்து பார்க்கல ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீக்கு வந்து க்ரையோஜெனிக் லான்ச் லான்ச் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக மாறணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ வந்து கொடுக்கல பிஎஸ்எல்வி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வார்த்தையில் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வச்சு கேட்பாங்க நம்ம ஆனால் ட்விஸ்ட் ஆகிக்கூடாது கரெக்டாக வந்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட் டூவும் தப்பு பாயிண்ட் த்ரீயும் தப்பு இங்கே ஜிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக பிஎஸ்எல்வின்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஜிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு போகலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கவர்னன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் பேங்கிங் இன் இந்தியா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் செக்டர் பேங்கிங் இன் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எக்கனாமி ஸோ எக்கனாமி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இன்க்ளூஷன் இன் டூ பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் ஸ்டெடிலி இன்க்ரீஸ் இந்த லாஸ் டிகேட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்துட்டோம் எப்போவுமே ஸ்டெடிலி இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா வந்து தப்பாக தான் மோஸ்ட்டாகவே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கு பட் ஸ்டில் ஸ்டெடிலி இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு வந்தாலும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டு புட்
ப்ரா ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் என்னென்னலாம் நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் டூ ஓன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பேங்க் வந்து சில பேருக்கு வந்து லோன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து திரும்பவே வராது ப்ராப்பராக வந்து திருப்பி கட்டவே மாட்டாங்க அதெல்லாம் வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸாக வந்து மாறிடும் அதான் வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸே கொடுக்காத அசட்ஸை தான் வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி செவனுக்கு போயிடலாம் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் அதாவது சீரியல் கிரெயின் ஹல்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் எக்ஸ் குக்ட் அப்புறம் வந்து ஃபிஷ் ப்ராசஸ்ட் அண்ட் கேன் அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கண்டெய்னிங் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியல் இதில் வந்து எதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டியிலேருந்து எக்ஸம்டட் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஹல்டு சீரியல் கிரெயின்ஸ்னால் வந்து அதாவது மேலே வந்து தோல் இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து உரிச்ச சீரியல் கிரெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் எக்ஸ் குக்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ப்ராசஸ் அண்ட் கேன் அப்புறம் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கண்டெய்னிங் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியல் இதில் இதில் வந்து எதெல்லாம் ஜிஎஸ்டியிலேருந்து எக்ஸம்டட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வந்து ஹல்ட் கிரெயின்ஸ் மேலே போட்டிருந்தாங்க ஆனால் லெவன்த் ஜூலை நை டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஆன் ஹல்ட் கிரெயின்ஸை வந்து ஜீரோ பர்சன்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹல்ட் கிரெயின்ஸ் மேலே இருக்க ஜிஎஸ்டி வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் அப்படின்றத வந்து சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா முன்னாடி வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் ஜீரோ பர்சன்ட்டாக வந்து மாற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குக்ட் எக்ஸா குக்ட் எக்ஸா வந்து இந்த ஜிஎஸ்டியிலேருந்து எக்ஸாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜிஎஸ்டி ஆன் குக்ட் எக்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ் அதுக்கப்புறம் க்ரஸ்டேஷியன்ஸ் அப்புறம் மொலஸ்கஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன அக்வாட்டிக் இன்வெர்டிப்ரேஸ் இது எதாச்சும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்டில் வச்சு அதை வந்து விற்றாங்கன்னா அது வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டியில் வந்து வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கண்டெய்னிங் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியல் வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டியில் தான் வந்து வரும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி வந்து போடுவாங்க அது யாருக்கு போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிஸ்க்கு தான் போடுவாங்களே தவிர அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து போட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியல் இருந்தாலுமே ஜி நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி தான் அந்த விஷயத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயத்துலேயே வந்து எதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் அப்புறம் கஸ்டேஷன்ஸ் மொலாஸ்கஸ் அக்வாட்டிக் இன்வர்டிப்ரேஸ் ஏதாச்சும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது ஃப்ரோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா விற்கிறது அதுக்கு தான் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் எதெல்லாம் வந்து எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சீரியல் கிரெயின்ஸ் ஹால்ட் வந்து ஜிஎஸ்டியிலேருந்து எக்ஸம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஜீரோ பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் எக்ஸ் குக்டையும் வந்து ஜிஎஸ்டியிலேருந்து எக்ஸாம் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கண்டெய்னிங் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியலையும் வந்து எக்ஸாம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் வரும் ஃபிஷ் ப்ராசஸ் அண்ட் கேனுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஜிஎஸ்டி இருக்குது ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி எயிட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த டெஃபினேஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிட்டாட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இண்டியா பைகஸ் ஹேவ் ஹேவ் பின் கிவன் ஹேபிட்டாட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆஃபிஷியலி டிசைட்ஸ் அண்ட் டிக்ளேர்ஸ் ஹேபிட்டாட் ரைட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் வல்ட்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ரேண்டமாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு 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 பாயிண்ட்டாக இதை போய் படிக்க முடியாது அதாவது ஒரே ஒரு இடத்துல போய் இதை வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக வந்து படிக்க முடியாது ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டெஃபினேஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிட்டாட் வந்து எங்கே இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வ
இப்போ வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிட்டாட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் கரெக்ட் அப்புறம் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இண்டியா பைகஸ் ஹவ் பின் கிவன் ஹேபிட்டாட் ரைட்ஸ் இதையும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் டூ ரெண்டுமே கரெக்ட் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆஃபிஷியலி டிசைட்ஸ் அண்ட் டிக்ளேர்ஸ் ஹேபிட்டாட் ரைட்ஸ் ஃபார் ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் வல்டபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து தப்பு ஓகேங்களா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸோட யோசிச்சாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் தான் வந்து ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து ரைட்ஸ் ஹேபிட்டாட் ரைட்ஸ் வந்து வாக்கிங் கொடுக்குமே தவிர என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் மினிஸ்ட்ரி வந்து பண்ணாது ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து தப்பு ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி சார் ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா த்ரீ ஆப்ஷன் நம்ம தூக்கிட்டோனாலே மூணு விஷயம் வந்து போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ எலிமினேஷன்னால நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம் பட் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து எலிமினேஷன் ஹஸ் பின் எலிமினேட்டட் அதனால் நம்ம அதை பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி சார் ரைட் ஆன்சர் ஏ சார் ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி நைனுக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் பிஃபோர் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ட்ஸ் டஸ்ட் ப்ளோயிங் ரெயின் வின் ப்ளோயிங் இதில் எதெல்லாம் வந்து பிளான் டிசீசஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷன் மூலயமா தான் வந்து நிறையா பிளான் டிசீசஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாலினேஷன் எது எது மூலயமா நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்காக நம்ம யோசிச்சோனாலே நமக்கு தெரியும் பேர்ட்ஸ் வந்து பாலினேட் பண்ணும் அப்புறம் டஸ்ட் வந்து ப்ளோ ஆகிறதுனால விண்டு ப்ளோ ஆகிறதுனால வந்து பாலினேஷன் நடக்கும் டஸ்ட் ப்ளோ ஆகிறதுனால பாலினேஷன் நடக்கும் ரெயின்னால் ஓகேங்களா தண்ணி அடிச்சுட்டு போய் வந்து பாலினேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள்னால வந்து பாலினேஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி டிசீசஸும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகேங்களா ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு ஈஸியாக வந்து பாலினேஷன் நடக்கும்போது டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்செக்ட்ஸ் மூலமாகவும் இது டிசீஸஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு பாலினேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து நடக்க நிறையா வந்து வாய் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க பிளான்ஸில் எதெல்லாம் வந்து பாலினேஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பிளான் டிசீசஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ பேர்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் டஸ்ட் ப்ளோயிங் ரெயின் வின் ப்ளோயிங் எல்லாமே தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் பிளான் டிசீஸுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் நாலுமே தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம யோசிச்சு வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளேஷன்லாம் நம்மளுக்கு எதுவும் தேவையில்ல லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டேக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த கொஸ்டின் பேப்பருக்கும் வந்துட்டோம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இன் இண்டியா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இன் இண்டியா அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இந்த நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் வந்து யார் இனிஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து எஃபெக்டிவ்ல இருக்கு எஃபெக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்ன மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் வச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கு அதாவது ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் கிரைட்டீரியாவில் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் பாடிஸ் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அதாவது எதெல்லாம் வந்து அக்ரடிஷன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து சீக் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ராப்பரான ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து இம்போர்ட்டட் ஆர்கானிக் இம்போர்ட்டட் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சர்டிஃபை பண்ணுறதுல வந்து அசிஸ்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு நேஷனுக்கு மத்தியில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஒரு ஈக்குவல் ஈக்குவி பேலன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈக்குவாலன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது அந்த ஈக்குவ ஈக்குவாலன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்து ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம என்னென்ன பொருள்லாம் வாங்குகிறோமோ அதுக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம பொருள்லாம் இம்போர்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்புறம் ஆர்கானிக் ப்ரோ ப்ராசஸிங் அது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்
அப்புறம் பயர்ஸ் வந்து இன்ஃபார்ம்டு பர்ச்சேசிங் டெசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதாவது ப்ராடக்ட்ஸை ப்ராப்பராக சர்ட்டிஃபை பண்ணி இவங்க வந்து பயர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பரான விஷயத்தை வந்து சர்ட்டிஃபை பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்பிஓபி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஒவ்வொரு த இயர்ஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து எதுக்கான இதை வந்து நம்ம அட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டோட டிமாண்ட் வந்து மேக்ஸிமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நிறையா இன்சஃபிஷியன் சப்ளையும் வந்துருக்கு அப்புறம் வந்து குளோபல் சை கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நடந்திருக்கு அப்புறம் வந்து ரைஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஃபுட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ப்ராப்பரான குவாலிட்டி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அதாவது ஆர்கானிக் ஃபுட்டை வந்து ஹெல்த்தியர் லைஃப் ஸ்டைல்காக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் என்பிஓபி சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்ப்போம் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் என்பிஓபி சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இந்த கிரைட்டீரியா வந்து எதுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்புறம் சொசைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓ ஐசி கிரைட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் படி சர்டிஃபை பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வந்து இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் ஒரு அடிஷனான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட் ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த அஃபிலியேட்டட் ப்ராடக்டோடே அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலருந்தே அவங்க வந்து ஆப்ரேஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து ப்ரௌன் சுகர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒன் இயராக அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அதாவது இந்த ஆப்ரேஷனாக ஒன் இயரில் வந்து ஒன் இயராக அவங்க இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு வருஷம் முன்னாடியிலேருந்தே அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அக்ரிடிஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது மார்க்கெட்டில் வந்து அக்ரிடிஷன் கொடுக்கணும்னா ஒன் இயராக அவங்க வந்து இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அவங்க வந்து ஆப்ரேஷனில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த காம்பனன்ஸ் கன்சிடர் இந்த என்பிஓபி சர்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து என்னென்ன காம்பனன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் வந்து வைல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆர்கானிக் ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து ஆர்கானிக் அனிமல் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்கானிக் அனிமல் ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த என்பிஓபி வந்து ஒரு குரூஷியல் ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது அதாவது ஆர்கானிக்கலி ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல அதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணுறதுல அது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டரை வந்து நல்லபடியாக வந்து பார்த்துக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரியை வந்து ஒரு சேஃப் அண்ட் சஸ்டைனபிள் லைஃப் ஸ்டைலில் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த என்பிஓபி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இதை பற்றின எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து படிக்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் தான் வந்து இந்த நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் என்பிஓபி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் வந்து கொடுக்கணும் முக்கியமாக வந்து ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்க வந்து வந்திருக்காங்க இதில் வந்து வைல்ட் ஹார்வெஸ்ட் அக்வா கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என்பிஓபி வந்து மெயினாக இதில் பேர்லேயே இருக்க பாருங்கள் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு சர்டிஃபை பண்ணுவோம் அதான் இவங்களோட முக்கியமான விஷயம் வைல்ட் ஹார்வெஸ்ட் அக்வா கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த சர்டிஃபிகேஷன் பாடிஸ்லாம் வந்து அக்ரெடிஷன் வந்து சீக் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான அக்ரெடிட் ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா டு அக்ரெடிட் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி சீக்கிங் அக்ரெடிஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது ப்ரிஸ்கிரைப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி இந்த ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அக்ரெடிஷன் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது இம்போர்ட் ஏதாவது கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் வந்து ஈக்குவல் பேலன்ஸ்
ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் கொஸ்டின் பேப்பரை டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் பிரேக் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எயிட்டின் வரைக்கும் தரவா பார்த்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் மண்டேலேருந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் எப்போவுமே சொன்ன மாதிரி தான் செவன் கொஸ்டின்ஸ் டெய்லி கவர் பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஃபோர்டின் டேஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்குறல கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபோர்ட்டீன் டேஸ்க்குள்ள ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இன்னும் நம்மளுக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பருக்கு எல்லாத்தையுமே ஃபோர்ட்டின் ஃபோர்டின் டேஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஃபோர்டின் டேஸ் ஈச்சில் ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் பைலப் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க பைலப் பண்ணால் நம்மளுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமாகிடும் ஸோ அன்னைக்கு படிச்சுருங்க இந்த ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து தேர்ட்டீன் டூ எயிட்டீன் வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் பார்த்து முடிச்சுருங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் உடனே ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஏதாவது மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் மற்ற ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுவேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா படிங்க இன்னும் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது ஃபோர் மந்த்ஸ் கூட இல்லை ஜனவரிக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக